，怎么会这样？昨日的膳食到底是谁负责的？他们说王孙身份贵重，要单独设席，我特意叮嘱过，正儿不碰水禽。可是现在，正儿浑身红斑，呼吸不畅，摆明了他们没有听我的话。昨日的膳食，到底是谁在负责？昨日的膳食。是我负责，不过全是按照你提供的食谱烹饪，绝无犯忌之物。那这儿为什么会病？病？天哪，这分明是义诊！胡说八道！正儿如此是饮食不当造成的，哪来的义诊？高烧，浑身鲜红色皮疹，这不是义诊又是什么？这可是要传染的，必须立刻送去一人所。一人所是传染病人才会送去的地方，你要将王孙送去那儿，到底想干什么？错了，不只是王孙要去，你们都得去。杜女官，这是华阳王后的意思吗？赵姬可真是聪明人，一点就透。将我们和一病人关押在一起，华阳摆明是要杀人，放肆！你敢？依秦律，凡遇异者，一律要迁入一人所。谁敢触犯律法，就要处以极刑。来人，把他们都押去一人所。诺。谁敢动手？你们要干什么？放手！放手！放开我！你们干什么？放开我们！放马车已经备好，请吧。真意真意，不知如何断意。秦国的律法，何时变得如此儿戏？你们抬的是太子嫡嗣，秦国未来的继承人，既无宫中医师诊治，又无秦王下令，我看你们谁敢对他动手？你们一个个都可以不要命，那你们的宗亲呢？就不怕全部连坐吗？我也只是奉命而行，王后之命，就可以凌驾于整个大秦律法之上吗？那死于秦律之下的犯法宗亲，岂不成了天大的笑话？还不赶紧把他们押上马车！快，不怕事后追究，你们大可一试。还不赶紧动手！太子驾到有人辱你的妻子，伤你的儿子，你作何处置？杖毙！奴婢，你不能对奴婢这样，奴婢是王后的人，你不能这样，大姐殿下，大姐殿下！正儿，正儿。即刻送王孙回宫诊治。好了，我们回家。
赵二身上的疹子，三天后便会褪去。小春，你要走。我记得你告诉过我，你想要游历天下，四处行医。这些年你一直跟我们在一块儿，是我们拖累了你。我从未当你和正儿是拖累啊。可你更想要海阔天空，自由自在。小春，你答应我一件事，什么事？这是乱世，你别多管闲事，别乱发善心。就你这臭脾气，我怕你乱惹麻烦。不，你一个女儿家，你又能去哪？小春，我舍不得你。和我一起入宫。好了，谢谢你，谢谢你懂我，小春。不管你去哪儿，你都要写信给我，写，一定写。小春。王后有令，请二位往华阳宫一叙。来人，先送正儿回去歇息。诺。浩兰见过王后，果然端庄美丽，气质娴雅，怪不得子楚念念不忘，确实不俗。母亲，儿臣近日忙于政务，耽搁了银归，才使得咸阳闹得沸沸扬扬。父王今日狠狠地训了儿臣一顿，吩咐儿臣立刻将人接回。谁知刚到行馆，便遇到了一名胆大包天的宫婢，率众欺凌太子父和王孙，儿臣便顺手将人处置了。如何处置？自然是将其杖毙了。母亲，这人不会是母亲身边的人吧？自然不会，我又怎么会派人刁难你们呢？儿臣料定母亲慈爱，断不会行此事。赵姬是赵王所奏。虽然是妾，但是为你生了长子，回来也是理所应当。明天把孩子带来，让我也亲眼瞧瞧。母亲，浩兰是我的妻子。妻子，可行过妙剑之礼？当时我们远在赵国，如何行妙剑之礼？婚姻不只关系到你们二人，更关系到家族的兴衰。新婚后要行妙剑之礼，得到祖宗神灵的庇佑，大秦宗室的认可，那才是真正的秦国太子之妻。母亲，父王也认为儿臣应该立浩兰为太子妃。你父王，他是老糊涂了。赵姬。你久居于赵，宽宏大度，想必应该不会介意吧？对吗？弃妻不淑，判罚二甲事小，损伤名声事大
皇后深谋远虑，该知道如今咸阳城的谣传吧？人人都说秦国太子抛弃发妻，背信弃义，他将来是大秦的继承人，背负这样的名声，将来如何教化万民？弃妻之说也要官方登记，你们连父母都没有通报。算什么夫妻呀、啊？王后不认我，没关系。但我为太子养育长子，独守八年，此事天下人皆知。只要天下人认我就好了。再退一步说，太子的政敌认我是太子妇，就逮着这一条污蔑殿下，攻讦王后劝子抛妻。那王后精心筹谋的一切。岂不是付诸东流？大胆！浩然不敢。只是有些事，我可以推。但是我的儿子是名正言顺的嫡长子，便是为了他，浩然也不敢推。请王后见谅。子楚，你又怎么说呢？在儿臣心里，永远只认浩然这一个妻子。好，非常好。果然是口齿伶俐、聪慧过人。有你这样的人在子楚身边辅佐，我很是放心。夜深了，送太子父回去休息吧。多谢母亲。你都瞧见了，可恶，可恶至极！王后的脸色可都气得发青了。住口！王后，您说出“为妾”二字。他的脸色纹丝不变，这可是我生平仅见最冷静的女人。区区一个赵国民妇，竟然敢如此的硬气！王后啊，这世上所有的一切，未必都会依照您的心意进行。对不起，我刚才太生气了，出手太重了。你怎么也不躲一下呢？是不是很疼啊？不疼。相反，我还很高兴。你高兴什么？这些年，王后想要的一切都能得到。刚入宫的时候，你想要荣华富贵，于是安国君便成了你的牵线木偶。现在。你想要真爱，一次次和我打赌，想要逼我臣服。现在也终于有人让你撞上墙壁，待我除了恶疾，我怎能不开心？来人，把他给我吊到树上！你不是试过吗？我屈服过。你这样的女人，拥有天下最美丽的面孔，却有一副蛇蝎心肠。你永远得不到我的臣服。公恩，都给我滚出去！啊！殿下，太子妇，太子妇，王后命我们众姐妹来向您行礼，迎侯不周，请您见谅。夜深了
，我一路舟车劳顿，实在是乏了，都回去歇着吧。浩兰，殿下，这是王后的意思，婢妾也是被人请过来的。既然行完礼了，就回去好好休息吧。不是说是个赵国乡下的村妇吗？瞧瞧那气派，那姿色，像是村妇吗？我早就听说了，这个可是出身名门，是赵国闻名的美人。便是独居邯郸的时候，就有不少人前去求婚呢。从前就没指望，如今啊，就更没指望了。走吧。后来。下去吧。诺，浩兰，浩兰，我好想你啊。看什么呢？我刚才看见，好像外面有人窥探。什么都没有。浩兰，浩兰，我说过了，舟车劳顿，实在辛苦。我要睡了，太子请回。浩兰，我知道你生气了。对不起，是我考虑不周，不该让他们来爱你的眼。但这件事情我可以解释，先把门打开。浩兰，殿下请回。浩兰，浩兰。